now i would like to uh, introduce our first uh, advisory board member professor amay desh pande professor amay desh pande is an uh, assistant professor at mit world peace university for indian constitution political economy and philosophy of science religion and spirituality he is also the visiting faculty at rambhav malki prabodhini and dy patil upsc sir sir I welcome you, and I request you to please address the gathering and enlighten our participants with your words. Well, good evening to one and all. Thank you, Hargun, for the such a long introduction. Uh, well, uh, guys, I actually wish you a very good luck for the things that you are doing through the Stapna. Uh, I usually talk with the uh, Rohan Mahajan, Hargun Kaur, and the team. so i found that, that kind of you know enthusiasm for uh, you know things like what bhartiyata should be main har bar ye bahut khushi se isko acknowledge karta hu ki hamare desh ke yuva jo is ek particular aspect ko judge karna chahte hai ya usme revival ke liye koshish karna chahte hai it's always something that we as an indianization of our existing system we should be doing for all the time kyunki 19 uh, 1650 से अगर हम देखते हैं तो जब से ब्रिटिश हमारे देश में आए हैं तब से हमारे देश में भारतीयता का जो एक परसेंटेज था एक क्वांटम था वो कम होते होते आज हम ऐसे कुछ बन चुके हैं कि हमें इंग्लिश में बात करना इज लाइक अ वेरी स्टैंडर्ड व्हाट वी थिंक लेकिन ये जो इम्प्रेशन हमारे माइंड में सिर्फ ये भाषा का ही इम्प्रेशन नहीं है बट ये सारे समाज के हर हिस्से में ये इम्प्रेशन गड़ा हुआ है चाहे वो इकोनॉमी ले ले लो चाहे इंडस्ट्री में ले लो चाहे हमारे सोशो इकोनॉमिक आस्पेक्ट में ले लो चाहे पॉलिटिकल सेंस में ले लो या किसी भी अगर चीज में हम देखते हैं तो इट इज ग्रेटली रिफ्लेक्टेड इन दैट नाउ विथ रिगार्ड टू दिस टॉपिक ऑफ लॉस्ट इंडियन बिजनेसेस ये ये स्टेटमेंट तो कई लोगों ने सुना ही होगा कि इंडिया यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट सिक्सटी परसेंट टू द वर्ल्ड जी बिफोर द यू नो फॉरिन इन्वेटर्स केम टू आर कंट्री नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आर बी एबल टू यू नो decodify exactly what does that mean or are we able to understand what kind of businesses the people of our country used to do and in what way they used to do so that itna percent gdp ka contribution jabki modern technologies ki hum baat karte wo us waqt nahi the aaj jo hum quick transit jo communication modes use karte wo bhi us waqt available nahi the so how they used to contribute i mean maine to yani indian spices ke bare mein gems and jewelries ke bare mein ye yahan ke हॉर्टिकल्चर uh, के बारे में यहाँ के हैंडीक्राफ्ट uh, इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो पता लगता है कि ये तो वर्ल्ड के हर कॉर्नर तक पहुंचे थे यानी इंडिया मेजोपोटामिया या रोमन के जो कंट्रीज uh, थे वहां पे हमारा ट्रेड होता था ईरानी कंट्रीज पे जैसे आज हम देखते तो वो इतना कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करा जाता था वॉट इज द स्किल सेट दैट वी हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर इसके बारे में कोई रिसर्च करता है अगर हम पता करने की कोशिश करते हैं so definitely it is it is very motivating because now the most or the biggest challenge that our youth that in india usually faces is that we are not actually the indians we jo bhartiyata ki baat hum karte hai wo hum mein kahi to missing hai so uh, hum kya uske bare mein kabhi sochte hai ki kisi bhi cheez pe chahe economy le lo जब ये बात आती है कि क्या हम जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल इन चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड थी इसका मतलब ये है सिंपली कि जिंदगी में जितना महत्व धर्म को था उतना ही महत्व अर्थ को भी था और काम को और मोक्ष यानी लाइफ शुड बी डिवाइडेड इन टू दिस फोर क्वार्टर बिकॉज इन एवरी स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी समेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस दैट अभी क्या नेसेसरी है इजेंट इट जैसे टिल द एड ऑफ एज ऑफ एडल्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए हम ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन आज की एजुकेशन सिस्टम रादर उन पे नॉलेज थोपने के लिए वो सारी चीजों को इंफॉर्मेशन हम कहते हैं नॉलेज भी नहीं वो उनपे थोपने के लिए आज सारी सिस्टम बनाई गई है एजुकेशन सिस्टम में पैसे देखते हैं उसके बाद जब हम यू नो पैसा कमाने के एज में आते हैं जब अर्थ और उसके बारे में हम इंटरेस्ट लेते हैं तो यूजली वी हैव फाउंड दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल सपोर्ट डूइंग अन एथिकल थिंग्स इन द बिजनेस ऑन द प्रैक्टिस चाहे वो दूध में मिलावट हो एडल्ट्रेशन हो या कोई और भी चीजें हो कि स्टॉक होल्ड करके रखना जैसे ही प्राइस बढ़ती है उसको सेल करना यूजअली द थिंग्स दैट वी सी इन आवर बिजनेसेस 
have lack of morality and lack of values in it wo hamari bhartiya jo ek economic system thi usme dharm aur moksha inke values ka kahin na kahin ke contribution hone ke wajah se people were aware of that how and till what extent one can cross the limits to morality pe aur jisko aaj ke agar इंटरनेशनल बिजनेस के लैंग्वेज में बात करें तो उसको बिजनेस इथिक्स कहा जाता है बट हाउ यू नो हाउ द बिजनेस आर बीइंग इथिकली रन दैट वी ऑल नो दैट्स व्हाई द पीपल लाइक रतन टाटा इज वाइडली अक्लेम्ड इन आवर कंट्री वेयर वी यूजुअली टॉक अबाउट देम देयर पर्सनालिटी द वे ही इज हैंडलिंग सो मेनी बिग कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सो वो जो एक चीज थी ये है भारतीयता यानी हम भारतीय लोग पैसे कमाने के पीछे जिंदगी में हर डिसीजंस को उसी तरह से लेना यानी उसको रैंडमली अपने चॉइस के अनुसार बदल लेना इसको ऐसा ना करते हुए वी फॉलो सम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट वी सी इज द सेटिस्फाइड एंड द सेटिस्फैक्शन और रादर द स्किल्ड और द 100 परसेंट इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट द पीपल आर डूइंग और ऐसा था हमारे भारतीय बिजनेस का एक ब्रीफ बैकग्राउंड मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ लोग बोलने वाले आप सबने इसमें बहुत सारा रिसर्च भी किया होगा मोर देन व्हाट इवन वी हैव प्लान बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम आएगा और इससे हमारे भारतीय युवाओं के लिए कुछ दिशा मिल सकती है और स्थापना के uh, इस नेटवर्क के थ्रू ये ही टॉपिक अगर हम देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं तो उसका फायदा ना कि सिर्फ आप सबको होगा बल्कि पूरे देश को होगा और आई होप की आने वाले दिनों में इंडियन पॉलिसीज में उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरी एंड थैंक यू फॉर द टाइम दैट यू हैव गिवन टू मी for the speech and uh, good luck